Hi friends, good evening. Welcome to LTX classes. I am Shruti and I teach polity, history and daily answer writing in LTX classes Hyderabad. And welcome to Hindu analysis today. 29th July Roju uh, Hindu newspaper lo ochna important articles oka 5 articles unnayi vaatini manam ippudu discuss chesukobothunna and before going to start the analysis today oka konni announcements uh, from LTX classes entante last chance anamata UPSC infinity program meer online lo teeskovali annataithe uh, fees 60000 rupees uh, so idi valid till 31st July varaku maatrame only 2 days left kabatti ఈ లోపు మీరు తీసుకున్నట్టయితే UPSC Infinity Program online లో 60000 rupees కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది otherwise 31st July తర్వాత మీకు ఫీజ్ అనేది హైక్ అవుతుంది కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బిఫోర్ 31st July and ఇది కూడా మీరు అట్ ఏ టైం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు you can pay like 5000 rupees per month లాగా monthly EMI లాగా మీరు పే చేసుకోవచ్చు and ఈ కోర్స్ అనేది మీకు లైఫ్ టైం వాలిడిటీ తోటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా so it is meko offline lo kavalante offline classes are available at at hyderabad and vizag branches deeniki sambandhinchi inkedana further details kavali annatayithe you can contact this number or else you can visit the website at txclasses.com okay and uh, two more blockbuster offers unnai from ltx classes entante okati vachesi ikkada unna four courses polity economy geography and history ee four lo you can buy any two courses at 10000 rupees maatrame actually ga meeku 15000 rupees avutundi two courses ante kani meeku flat 5000 rupees discount toti ivadam jarutundi only for 10000 rupees two courses with lifetime validity isthunaru and deeniki kuda last date vachesi again 31st july only two days e undi so kabatti blockbuster offer ni use cheskoni 10000 rupees ke any two courses ni meer teesukochu okay and the other blockbuster offer is ikkada unna seven courses ncert foundation current affairs answer writing leda prelims target prelims ethics essay csat ee seven courses lo you can buy any two courses for 15000 rupees maatrame okay actually ga deeni cost each course vachese 10000 rupees so 20000 rupees avutundi kani we are giving it only for 15000 rupees and e offer 31st july varaku maatrame untundi so you can buy any two of uh, these courses for 15000 rupees and course vachesi lifetime validity toti ivadam jarutundi prathi oka course kuda and uh, for more details regarding this you can contact this number or else you can visit the website ltxclasses.com okay so let us start our hindu analysis for 29th July ఈ రోజు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఏవి అండ్ వాటిని ప్రిలిమ్స్కి అయితే ఎలా చదవాలి మెయిన్స్కి అయితే ఏ ఓరియంటేషన్ తోటి చదవాలి అని చెప్పి మనం ప్రతి ఒక్క ఆర్టికల్ని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కదా సో అలా మనం చూద్దాం అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే జనరల్గా యూజువల్గా యాస్పిరెంట్స్కి వస్తున్న డౌట్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్కి చదవాలా కరెంట్ అఫైర్స్ చదవాలా ఓకే సిలబస్ అని అని అంటే లైక్ వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈస్ మనం కరెంట్ అఫైర్స్లో వస్తున్న ఆర్టికల్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో వీటి నుండి అంటే దాని బ్యాక్డ్రాప్లో వాటి వెనకల ఉన్న స్టాటిక్ పార్ట్ ఏముందో అది చదవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో రాదర్ దాన్ గోయింగ్ ఫర్ స్టాటిక్ ఫస్ట్ మనం స్టాటిక్ చదివి దాని నుండి కరెంట్ అఫైర్స్ లింక్ చేసుకునే కన్నా కరెంట్ అఫైర్స్ చదివి దాని వెనకల ఉన్న స్టాటిక్ పార్ట్ ఏముందో అది చదివితే బెటర్గా ఉంటుంది అండ్ అది కూడా యూనిట్ టు స్టడీ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్న మనం మెయిన్స్ ముందు చదవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా మనం చదివే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పుడు మనం హిందూ అనాలిసిస్లో కానీ లేదంటే ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్లో మనం వీడియోస్లో చెప్పుకుంటున్నాం కదా సో ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నీ ఏ పేపర్ కిందికి వస్తాయి అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటున్నాం రైట్ సో అది ఏ పేపర్లో ఏ థీమ్ కిందికి వస్తుంది అని చెప్పి నీట్గా థీమ్ వైజ్ నోట్స్ చేసుకొని అలా ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ పాటు మనం మెయింటైన్ చేస్తే దెన్ ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ వెనకల ఉన్న స్టాటిక్ పార్ట్ ఆటోమేటిక్గా మనకు సిలబస్ అంతా కవర్ అవుతుంది ఓకేనా అండ్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ చేయడం అంత కష్టము అని మీరు అనుకుంటున్నట్టయితే దెన్ అంత ప్రాబ్లం ఏం అవ్వదు అది బికాస్ ఇఫ్ యూ డూ కంటిన్యూస్లీ త్రీ మంత్స్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ దెన్ మనకి కొత్త టాపిక్స్ ఏం పెద్దగా రావన్నమాట అన్నీ అవే టాపిక్సే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమీ అవ్వదు అండ్ కాకపోతే మనం చేయాల్సిందేది ఏంటి అని అంటే ఓన్లీ ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ లైక్ హిందూ అనాలిసిస్లో వినడం కానీ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్లో వినడం కానీ మాత్రమే కాకుండా దాన్ని ప్రాపర్గా మనకు సబ్జెక్ట్ వైజ్ థీమ్ వైజ్ నోట్స్ చేసుకొని 
దానికి మళ్ళీ ఒక షార్ట్ నోట్స్ రివిజన్ నోట్స్ లాగా నోట్స్ చేసుకొని దానికి ఎవ్రీడే ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది కంపల్సరీగా చేయాలి ఓకేనా సో మనం విన్ వింటున్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది బట్ అది అన్లెస్ యూ పుట్ ఇట్ ఆన్ ద పేపర్ మీకు అర్థం అవ్వదు అనమాట మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది అని చెప్పి సో కాబట్టి డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్కి పర్టికులర్గా అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ అన్న మినిమమ్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఉండాలి ఆన్సర్ రైటింగ్కి డైలీ మీరు అట్లీస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అన్న ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకేనా సో ఎలా రాయాలి ఏంటి అని తెలియకపోతే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద ఆన్సర్ రైటింగ్ కోర్సెస్ మనం ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్లో చెప్తున్నాం కదా ఆర్ఎల్స్ మీరు ఆఫ్లైన్లో కావాలంటే హైదరాబాద్లో డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది సో దానికైనా మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు ఒకసారి చూసి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చెప్పి దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్ యువర్ ఆన్సర్స్ అండ్ రెండ్ రీచ్ యువర్ ఆన్సర్స్ విత్ a uh, good value addition content provided by us okay na so so late cheyakunda mana article loki velipodamu ivala first article entante very very important article idi keeping literature on violence not a terror act says supreme court and grants bail to duo okay supreme court em an cheppindi literature on violence violence ki sambandhinchina literature ni terror act an cheppi analemu ani perkoni supreme court ఇద్ద డ్యూవో అంటే ఇద్దరికి బెయిల్ ఇచ్చింది అని ఎవరు ఆ ఇద్దరు ఏంటి అది టెర్రర్ యాక్ట్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అసలు ఈ ఇష్యూ అంతా దేని గురించి అన్నది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అనమాట ఇది ఇక్కడ చూడండి ఈయన పేరు వెమన్ గోన్సాల్వేస్ అని ఉంది కదా సో ఈయన ఇక్కడ ఏముంది చూడండి ద సుప్రీం కోర్టు ఆన్ ఫ్రైడే గ్రాంటెడ్ బెయిల్ టు యాక్టివిస్ట్ వెర్నాన్ గోన్సాల్వేస్ అండ్ అరుణ్ ఫెరేరా అరుణ్ ఫెరేరా అండ్ వెర్నాన్ గోన్సాల్వేజ్ అనే వీళ్ళిద్దరికి సుప్రీం కోర్టు బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట దే వర్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కేస్ ఇది ఓకే సో వీళ్ళ పేర్ల కన్నా కూడా మనకి కేస్ నేమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ భీమా కోరేగావ్ కేస్ ఓకే భీమా కోరేగావ్ కేస్ దే హ్యాడ్ స్పెండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ జైల్ ఐదేళ్ల పాటు వీళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు ద కోర్ట్ హైలైటెడ్ దట్ ఏమనింది మియర్ హోల్డింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది మియర్ హోల్డింగ్ లిటరేచర్ ప్రాపగేటింగ్ వైలెంట్ యాక్ట్స్ ఆర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ సెమినార్స్ విల్ నాట్ కన్స్టిట్యూట్ ఎ టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్ అండర్ ద డ్రెకోనియన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ యుఏపిఏ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఓకే యుఏపిఏ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇక్కడ మనకి ఇప్పటికీ రెండు వచ్చేసండి యుఏపిఏ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఒకటి అండ్ ఇంకొకటి కేస్ పేరు ఏంటి భీమా కోరేగావ్ కేస్ ఓకే అయితే ఈ రెండింటినీ లింక్ చేస్తూ సుప్రీం కోర్టు ఏమని అంటుంది భీమా కోరేగావ్ కేసులో వీళ్ళిద్దరూ అక్యూజ్డ్ ఎవరు వెర్నాన్ గోన్సాల్వేసు ఇంకా అరుణ్ ఫెరేరా ఓకే అండ్ వాళ్ళు ఐదేళ్ల నుంచి వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు అండ్ వాళ్ళకి ఫ్రైడే రోజు అంటే నిన్న బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది సుప్రీం కోర్టు బెయిల్ ఇస్తూ సుప్రీం కోర్టు ఏమని చెప్పింది ఇట్ హైలైటెడ్ దట్ మియర్ హోల్డింగ్ లిటరేచర్ ప్రాపగేటింగ్ వైలెంట్ యాక్ట్స్ ఆర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ సెమినార్స్ విల్ నాట్ కన్స్టిట్యూట్ టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్ అండర్ యుఏపిఏ అనింది అంటే యుఏపిఏ అనే దాని కింద టెర్రరిస్ట్ యాక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అన్న దీంతో వీళ్ళిద్దరినీ తీసుకొని వెళ్ళి జైల్లో వేయడం జరిగింది ఎవరిని వెర్నాన్ గోన్సాల్ వేసిని ఇంకా అరుణ్ ఫెరేరాని సో టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారని యుఏపిఏ కింద అరెస్ట్ చేసిన వీళ్ళకి సుప్రీం కోర్టు నిన్న బెయిల్ ఇస్తూ ఏమని చెప్పింది అని అంటే మియర్ హోల్డింగ్ లిటరేచర్ ప్రాపగేటింగ్ వైలెంట్ యాక్ట్స్ ఆర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ సెమినార్స్ అంటే వైలెన్స్ని ప్రాపగేట్ చేస్తూ ఉండే లిటరేచర్ వాళ్ళు రాసినంత మాత్రాన అండ్ అలాంటి సెమినార్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసినంత మాత్రాన వాళ్ళు టెర్రరిస్టులు అయిపోరు దే ఆర్ నాట్ ఇండల్జ్డ్ ఇన్ ఎనీ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ దాన్ని మనం అట్లా కన్సిడర్ చేయడానికి లేదు అని చెప్తూ సుప్రీం కోర్టు నిన్న తీర్పునిచ్చి వీళ్ళిద్దరికీ బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా అయితే ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అని అంటే ఒకటి యుఏపిఏ రెండోది భీమా కోరేగావ్ కేసు అసలు ఈ కేసు ఏంటి దాంట్లో వీళ్ళిద్దరినే కాకుండా ఇంకా చాలామంది ఉన్నారనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పేర్లు ఉన్నాయి వరవర్రావు గారు అండ్ గౌతమ్ నవ్లాకర్ తర్వాత భరద్వాజ్ అండ్ మిస్టర్ రావు సో వీళ్ళందరూ కూడా హౌస్ అరెస్ట్లు అయ్యారు అరెస్టులు అవ్వబడ్డారు ఇట్లా చాలామందికి జరిగిందనమాట ఇన్ దిస్ భీమా కోరేగావ్ కేసు ఓకేనా అసలు ఈ కేసు ఏంటి 
అండ్ వీళ్ళని యుఏపిఏ కింద ఎందుకు అరెస్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఓకేనా అండ్ దీన్ని ఏమని అంటారు అని అంటే ఎల్గార్ పరిషత్ కేసు అని కూడా అంటారు ఓకేనా ఎల్గార్ పరిషత్ కేసు అంటే ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకేనా ఈ భీమా కొరేగావ్ కేసు అనేది హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి కేసు అనమాట ఓకేనా అసలు ఏంటి భీమా కొరేగావ్ అంటే భీమా కొరేగావ్ అనేది ఒక ఏరియా అనమాట ఏ బ్యాటిల్ వాస్ ఫాట్ ఇన్ దిస్ ఏరియా భీమా కొరేగావ్ దగ్గర ఒక బ్యాటిల్ ఒక యుద్ధం జరిగింది ఎప్పుడు జరిగింది అని అంటే ఆన్ ఫస్ట్ జాన్యువరి ఫస్ట్ జాన్యువరి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది ప్రీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోట్ అనమాట ఓకేనా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్లోనే ఒక బ్యాటిల్ జరిగింది అట్ భీమా కొరేగావ్ ఓకే అసలు ఈ బ్యాటిల్ ఎవరెవరికి మధ్య జరిగింది అనేదే ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి అది ఎవరెవరికి మధ్య జరిగింది అని అంటే పీష్వాస్ ఉంటారు కదా పీష్వా ఆర్మీ అంటే మరాతాస్ అని అనుకోవచ్చు కదా సో ఈ పీష్వాస్కి వర్సెస్ బ్రిటిషర్స్కి జరిగింది పీష్వాస్కి వర్సెస్ బ్రిటిషర్స్ సో ఇదేంటి అని అంటే యాక్చువల్గా ది ఇది ఇట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ బ్యాటిల్స్ ఆఫ్ థర్డ్ యాంగ్లో మరాతా వార్ వీళ్ళు మరాతాస్ కదా పీష్వాస్ అంటే సో థర్డ్ యాంగ్లో మరాతా వార్లో జరిగినటువంటి వన్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ బ్యాటిల్ అని చెప్పి అనొచ్చు థర్డ్ యాంగ్లో మరాతా వార్ ఓకే అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని అంటే పీష్వాస్కి ఇంకా బ్రిటిషర్స్కి మధ్య జరిగింది అని అంటున్నాం కదా మరి అది ఇప్పుడు ఎందుకు ఇష్యూ అవుతోంది అని అంటే ఇక్కడ ఈ పీష్వా ఆర్మీ వచ్చేసి మోస్ట్లీ పీష్వాస్ అంటే ఎవరు అప్పర్ క్యాస్ట్కి చెందిన వాళ్ళు కదా సో ఈ అప్పర్ క్యాస్ట్ డామినేషన్ని తట్టుకోలేని లోవర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అంటే క్యాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ చూపిస్తూ వచ్చి పేష్వాస్ ఎవరినైతే అణగదొక్క అణగదొక్కారో అలాంటి వాళ్ళు ఓకే మహర్ కమ్యూనిటీ అంటారు కదా సో వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్కి సపోర్ట్ చేశారు అంటే దళిత్స్ దళిత్స్ సపోర్టెడ్ బ్రిటిషర్స్ బికాస్ వీళ్ళు పీష్వాస్ మీద రివెంజ్ తీర్చుకోవాలి అని అనుకున్నారు కాబట్టి బ్రిటిష్ ఆర్మీ వాజ్ కంప్రైజ్డ్ మోస్ట్లీ ఆఫ్ ద దళిత్ సోల్జర్స్ అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫైనల్గా ఈ వార్ ఈ బ్యాటిల్ యొక్క అవుట్కమ్ ఏంటి అంటే పీష్వాస్ వర్ డిఫీటెడ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ బ్రిటిషర్స్ ఓకేనా ఎందుకు ఇది జరిగింది అంటే పీష్వా బాజీరావు టూ అని ఉన్నాడు కదా ఆయన మహర్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేసి వాళ్ళని సర్వీసెస్ నుంచి టర్మినేట్ చేశాడు అనమాట సో కాబట్టి రివెంజ్ తీ తీర్చుకోవాలి ఈ క్యాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్కి అని చెప్పి ఈ దళిత్స్ టుక్ ద సైడ్ ఆఫ్ బ్రిటిషర్స్ సో ఇప్పుడు బ్రిటిషర్స్ దళిత్స్ ఉన్న సైడ్ గెలవడం జరిగింది అగెయిన్స్ట్ పీష్వాస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ దీన్ని ఎట్లా ఎట్లా చూస్తారు అని అంటే ఇదేదో ఒక జస్ట్ పీష్వాస్కి బ్రిటిషర్స్కి మధ్య జరిగిన యుద్ధం లాగా బ్యాటిల్ లాగా కాకుండా ఇది దీన్ని క్యాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ మీద అంటే ఆపరేషన్ ఈ అణగ అణిచివేత ఏదైతే ఉందో క్యాస్ట్ కులం పేరుతోటి ఈ క్యాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ మీద జరి వచ్చినటువంటి విక్టరీ కింద భావిస్తారనమాట ఈ బ్యాటిల్ని ఓకేనా సో ఈ బ్యాటిల్ దిస్ బాట్ బ్యాటిల్ ఈజ్ అ సింబాలిక్ విక్టరీ ఓవర్ క్యాస్ట్ బేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ ఆపరేషన్ అని చెప్పి అంటారు అండ్ ఇది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ అయ్యింది అని అంటే మనకి తర్వాత ఇది ఎయిటీన్ ఎయిటీన్లో జరిగింది అయిపోయింది తర్వాత నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్లో సేమ్ జాన్యువరి ఫస్ట్ రోజు దీన్ని కమెమరేట్ చేయడానికి దీన్ని రీవైటలైజ్ చేయడానికి అని చెప్పి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఈ సైట్ని విజిట్ చేయడం జరిగింది ఓకే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ హీ విజిటెడ్ దిస్ భీమా కొరగావ్ సైట్ అండ్ హీ వాంటెడ్ టు రీ రీవైటలైజ్ ద మెమరీ ఆఫ్ ద బ్యాటిల్ ఎందుకు అంటే దళిత్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రైడ్గా చెప్పుకుంటారనమాట వాళ్ళు గెలిచారు కదా కాబట్టి ఓకేనా అయితే ఇదంతా బాగానే ఉంది ఇదంతా హిస్టరీ ఇది కదా అయితే ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే ఏం జరిగింది అని అంటే ఈ బ్యాటిల్ ఎప్పుడు జరిగింది అన్నాము ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్లో కదా సో తర్వాత టూ థౌజండ్ అండ్ ఎయిటీన్లో టూ థౌజండ్ అండ్ ఎయిటీన్ అంటే ఐదేళ్ల ముందు టూ థౌజండ్ అండ్ ఎయిటీన్ అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయింది కదా సో ఈ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ని అంటే బై సెంటనరీ సెలబ్రేషన్స్ అని చెప్పి సెలబ్రేట్ చేయాలి బై భీమా కొరగా బ్యాటిల్ని అని చెప్పి అక్కడ ఒక విక్టరీ పిల్లర్ అంటే రణస్తంభం అని పెడతారు కదా అంటే గుర్తులాగా ఒక పైలాన్ లాగా అట్లా సో ఈ విక్టరీ పిల్లర్ని పెట్టాలి అని చెప్పి 
డిసైడ్ అయ్యి అక్కడ జరుపుకోవాలి సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి అనుకున్నారు అండ్ అక్కడ గ్యాదర్ అయిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ మార్డ్ బై వైలెన్స్ అనమాట ఎందుకంటే లైక్ దీన్ని అప్పర్ క్యాస్ట్ వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ మరాతాస్కి చెందిన వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి గొడవ చేయడము ఎందుకంటే లైక్ వాళ్ళు ఓడిపోయారు కదా సో దాన్ని వీళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనే దాన్ని అబ్జెక్ట్ చేయడము అక్కడ కొంచెం వైలెన్స్ జరిగింది అండ్ ఒక పర్సన్ చనిపోవడం జరిగింది చాలామంది ఇంజురీస్ కూడా అయ్యాయి అనమాట అయితే ఈ గొడవ అంతా జరిగిన తర్వాత దాని మీద పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది కదా ఆ పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలిసిందేది ఏంటి అని అంటే ఈ ఇష్యూ జరగడానికి ఆ ఎల్గార్ పరిషత్ అనేది పెట్టిన ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది ఈ ఎల్గార్ పరిషత్ వాళ్ళు ఫండ్ ఫండింగ్ ఇచ్చారు దీనికి అండ్ అక్కడ చాలా ఇన్ఫ్లమేటరీ స్పీచెస్ని ఇచ్చారు అంటే రెచ్చగొట్టే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేయడము అట్లా అంటాం కదా సో వాళ్ళు అట్లాంటి స్పీచెస్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇంత వైలెన్స్కి దారి తీసింది ఇది అండ్ వాళ్ళు ఫండెడ్ బై మావోయిస్ట్స్ ఓకే అంటే లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రిమిజంతో ఫండెడ్ అవ్వబడిన వాళ్ళు అని చెప్పి ఆ పేరుతోటి చాలామంది వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట ఇంక్లూడింగ్ మనం ఇందాక చూసాం కదా వరవర్రావు కానీ తర్వాత సుధా భరద్వాజ్ అని ఇందాక మనం నిన్న రిలీజ్ అయ్యారు అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా వెర్నాన్ కోన్ సాల్వేజ్ తర్వాత హ్యూమన్ రైట్ యాక్టివిస్ట్ అనమాట ఈ అరుణ్ ఫెరేరా అనే అతను హ్యూమన్ రైట్ యాక్స్ యాక్టివిస్ట్ అండ్ గౌతమ్ నవ్లక సో ఇట్లాంటి వాళ్ళని అందరినీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట అండ్ దేవర్ బుక్ డండర్ యుఏపిఏ కింద అరెస్ట్ చేశారు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఇష్యూ యుఏపిఏ కింద అరెస్ట్ చేయడము అంటే ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు దే దేవర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దేవర్ ఇండల్జ్డ్ ఇన్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ యుఏ అంటే అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ ఓకేనా సో ఈ యుఏపిఏ కింద అరెస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎందుకు దాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు వీళ్ళని అది తప్పు అని చెప్పి వీళ్ళకి బెయిల్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు మనం యుఏపిఏ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు వరకు మనం భీమా కొరగా విషయం గురించి చూసాము ఇప్పుడు యుఏపిఏ గురించి చూద్దాం ఓకే దిస్ యుఏపిఏ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ వాజ్ పాస్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో దీన్ని పాస్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇది పేరులోనే ఉంది కదా అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ ప్రివెన్షన్ యాక్ట్ అంటే దీని మెయిన్ ఏమేంటి అని అంటే టు ఎఫెక్టివ్లీ ప్రివెంట్ ద అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ అండ్ అసోసియేషన్స్ ఇన్ ఇండియా చట్టబద్ధం కానీ వాటిని కానీ యాక్టివిటీస్ని కానీ అసోసియేషన్స్ని కానీ ఏంటంటే ప్రివెంట్ చేయడము అన్న ఉద్దేశంతో ఈ యాక్ట్ని తీసుకొని రావడం జరిగిందనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ అనేది ఏంటి అనే దగ్గర మనకి ఇక్కడ ఇష్యూ వస్తుంది ఓకేనా అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీని ప్రివెంట్ చేయాలి అని అంటున్నారు కదా మంచిదే ఈ యాక్ట్ అయితే మరి ఈ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ రెఫర్స్ టు ఎనీ యాక్షన్ ఇట్ రెఫర్స్ టు ఎనీ యాక్షన్ టేకెన్ బై ఇండివిజువల్ బై ఒక ఇండివిజువల్ కానీ లేదా ఒక అసోసియేషన్ కానీ ఎవరైనా సరే ఒక ఇండివిజువల్ లేదా ఒక అసోసియేషన్ ఏదైనా ఒక యాక్షన్ని తీసుకుంటే విత్ ఇంటెన్షన్ టు డిస్రప్ట్ టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సావర్నిటీ ఆఫ్ ఇండియా టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సావర్నిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా యొక్క టెరిటోరియల్ ఇంటిగ్రిటీని సావర్నిటీని దెబ్బతీసే విధంగా ఎవరైనా ఒక ఇండివిజువల్ కానీ లేదా ఒక అసోసియేషన్ కానీ ఎలాంటి యాక్టివిటీలో లేదా యాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అయినా లేదా ఏదన్నా ఒక అసోసియేషన్లో ఇట్లాంటి వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నా దట్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ అని చెప్పి ఈ యాక్ట్ చెప్తోంది ఓకే అండ్ దిస్ యాక్ట్ అసైన్స్ అబ్జల్యూట్ పవర్ టు ఎవరి చేతిలో పెడుతోంది పవర్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతికి ఇచ్చింది బై ద వే ఆఫ్ విచ్ అంటే అసలు అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి ఓకే సో దాని కింద ఏం పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇదంతా డిసైడ్ చేసే అధికారం ఈ యాక్ట్ ఎవరి ఎవరికి ఇచ్చింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చిందనమాట ఓకేనా అండ్ దీనికి పనిష్మెంట్ ఎంతవరకు పడచ్చు అని అంటే డెత్ పెనాల్టీ అయినా పడచ్చు అంటే ఉరి శిక్ష ఓకే డెత్ పెనాల్టీ లేదా లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ జీవిత కారాగార శిక్ష అంటాం కదా సో లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కానీ డెత్ పెనాల్టీ కానీ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పడచ్చు 
ओके अंड इंकोटी अन वेरी इंपारटे पाइंट यूपीए कोली इंडियन अतमे कावन फारे नेशनल कैन आलो बी चारज अं वेरे कंट्री नीचे वी इंडिया अनलाफुल ऐक्टिविटी इनवाल्व वाली यूपीए क यूपीए अने वालक अप्लीकबल उ ओके दे विल बी अंड अं अफेडर्स एवरना सर दे विल बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर अन्ट अंड इंकोटी इंडिया इंडियन आईना वस्तार अंड मनमेमक फारेनर्स वी इंडिया अनलाफुल ऐक्टिविटी वस्तार अंड इंडियन अवट सैड इंडिया इंडिया ओक टेरीटोरियल इंटीग्रिटी सावनी दबे विधा एदना वस्तार ओके सो ई मूड कैटगरी दी वस्ताई चुप्तना अंड इंकोटे अंत इनवेटिगे एजेंसी एवरते उारजी वन एटी डेस् लिपेर से अटे यूपीए करेस्टारको सपोज फर् एग्जापल मैं इंदा चुप्कना वेरना गोवन सालवेज अरेस्टार अंड अरेस्ट तरवा वितिन वन वन एटी डेस् इनवेटिगेस एजेंसी चारजी प्रिपेर चेयर ओके सोवे मल्ल एक्सटे कावास्ते कोर्ट की इंटीमेट चेयर कंपलसरी अच्छे ओके अंड नई सिक्टी सैवन अना कदा यूपीए अने दी सो दिशा अमेंडेड इन टू थौज फोर टू थोर दी अमेंड जी टू थौज फोर ऐडे इपड़ू मन किंदा सुप्रीम कोर्ट चप्पन टेर्ररिस्ट ऐक्ट टेर्ररिस्ट ऐक्ट अने दी टू थौज फोर अमेंडमेंट ऐड जी ओके देन के ऐडार अटे लिस्ट आफ् अफेस अंत इपड़ मन की ये ये कारण ये ये अफेस इनवाल्वते आर्गनजे लेदा इंडिविजुअल वाली ब्यान चेयचुन चुप्तना आ लिस्ट आफ् अफेस की टेर्ररिस्ट ऐक्ट अने वर्ड टू थौज फोर ऐड चेयर जरिए अन्ट ओके सो so, इपड़ूम जन इधी चला क्रिटिजनी एर्कन यूपीए एन इट वाज अगेस्ट सम बेसीक फंडमेंटल रईट की अगेस्ट उ बेसीक फंडमेंटल रईट की अगेस्ट उ एंश्रइंड इन द काट्यूशन आफ् इंडिया अच्छी यूपीए इज़ फेसिंग क्रिटिजन इक चूँ आर्टिकल नंबर फोर्टीन अंत ट्रीट आल आर्कवल बिफोर लाट कदा अदी अंड आर्टिकल नंबर नयटी फ्रीडम आफ स्पी अंड एक्सप्रेषन आर्टिकल ट्वेंटी वन रईट टू लाइफ अं पर्सनल लिबर्टी कदा सो ई मूड फंडमेंटल रईट की अगेस्ट यूपीए ऐक्टी एंकंटे इपू मन इंदा चूसा दट सुप्रीम कोर्ट एमें लिटरेचर प्रापगेटिंग वैलैंस उन्नता अभी टेर्रिस्ट ऐक्ट कहीं अंत इक फ्रीडम आफ स्पी अंड एक्सप्रेषन कदा अंत एवरना लाइक फ्रीडम आफ असोसीये इवन वस्ताए कर्टिकल नयटी कल की सिक्स फंडमेंटल रईट वस्ताई सो वाट रईट टू फॉर्म असोसीये इवन असली अवी उ कदा सो so, वाटो एवरना वालक रईट प्रकार वालू वाल फीलिंग्स वाल वे दी एक्सप्रेस एम चेसना अलागार परषत् अदे मनमंदा चुप्कना कदा भीमा कोरेगा के टू थौज एन वाले मीटो वालकटल अंत वाल फ्रीडम आफ स्पी अंड एक्सप्रेषन सो माला का इकडेमें अलाटारे अभी टेर्रिस्ट ऐक्टिविट वाले वाल दिटरेचर वाल बुक्स अवी अवीड टेर्ररिस्ट ऐक्टिविटी कूएपीए कम जरिए सो खचिंग अभी आर्टिकल फोर्टी नयटी अं ट्वेंटी वन वैलेट प्रोविजनस कदा इवन सो काबट्टी इधर क्रिटिजनी फेस ओके अंड इन सैक्न आफ यूपीए ऐक्टे अवे सैक्न फिफ्टी सैक्न सी अड स यह मूड सैक्नस यूपीए ऐक्ट की संबंधी इंपारटेंट सैक्न एवं अंत सैक्न फिफ्टीन एम ले सिंपल् इन मैं चुनाव कदा टेर्ररिस्ट ऐक्ट अंटे अदे टेर्ररिस्ट ऐक्ट अने दिन गुरी सैक्न फिफ्टीन आफ् यूपीए ऐक्ट उ अंड सैक्न सैवी एन पनीमेंट फर् रईजिंग द फंडस फर् कमिटिंग ए टेर्ररिस्ट ऐक्ट टेर्ररिस्ट ऐक्ट गुरी इक अंडर अंड टेर्ररिस्ट ऐक्ट ऐक्ट कोसमी फंडस रईज चेयर दाखिल डबूल कावाल कदा आ फंड रईजे अब सैक्न सी आफ् 
యుఏపిఏ కింద పనిషబుల్ అవుతారు అని చెప్పి ఓకేనా అండ్ సెక్షన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అంటే పనిష్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతుంది సెక్షన్ ఎయిటీన్ డీల్స్ విత్ పనిష్మెంట్ ఓకేనా సో ఇవి మూడు ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ యుఏపిఏ ఓకేనా అంటే అయితే ఇక్కడ ఈ భీమా కొరగా కేసు నుంచి మనం చదవాల్సిందేది ఏంటి అని అంటే ఇది ఇప్పుడు మనకి జిఎస్ టూ కిందికి వెళ్తుంది ఆర్ జిఎస్ త్రీ కింద కూడా వస్తుంది ఇక్కడ భీమా కొరగా కేసు వర్సెస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఎట్లా వైలేట్ చేస్తోంది అని అనుకున్నప్పుడు జిఎస్ టూ కింద మనం చూడాలి అండ్ జిఎస్ త్రీ వచ్చేసి యుఏపిఏ మాత్రమే చదవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇది ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కిందికి వెళ్తుంది ఓకే సో ఇట్లా రెండు పేపర్స్ కింద కవర్ అవుతుంది డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ట్ యూఆర్ రీడింగ్ ద ఆర్టికల్ ఓకేనా సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అనమాట యుఏపిఏ గురించి చూసాము అండ్ లెటర్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ ఆర్టికల్ ఇది ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఈరోజు న్యూస్లో వచ్చింది అండ్ చాలా రోజుల నుండి వస్తుంది బట్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకున్నాం దీని గురించి ఏంటంటే కేజ్రీవాల్ డిఫర్స్ ఎన్సీసీఎస్టీఏ మీట్ సైటింగ్ పెండింగ్ సర్వీసెస్ బిల్ ఇది చాలా రోజుల నుంచి న్యూస్లో వస్తూనే ఉంది ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఢిల్లీకి సంబంధించి సర్వీస్ మ్యాటర్స్ రిలేటెడ్ ఒక ఆర్డినెన్స్ని పాస్ చేయడం జరిగింది ఈ ఆర్డినెన్స్ గురించిన ఇష్యూ ఇదంతా ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకి ఢిల్లీలో ఈ ఆర్డినెన్స్కి సంబంధించి ఇష్యూ ఎవరెవరి మధ్య అవుతుంది అని అంటే ఢిల్లీ సీఎం అంటే కేజ్రీవాల్కి అంటే ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ అనొచ్చు మనం సింపుల్గా ఢిల్లీలో ఉన్న ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి వర్సెస్ ఇంకెవరికి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ కదా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఢిల్లీకి మధ్య ఢిల్లీలో ఉన్న ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్కి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఢిల్లీకి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి టజిల్ ఇది సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఇష్యూ వస్తూనే ఉంది అండ్ ద లేటెస్ట్ ఇష్యూ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ సర్వీసెస్ ఆర్డినెన్స్ అసలు ఈ ఆర్డినెన్స్ ఏంటి అండ్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఇష్యూ ఏంటి అయితే మనకి డైరెక్ట్గా దీని గురించి క్వశ్చన్ రాకపోయినా క్వశ్చన్ ఏ కాంటెక్స్లో అడుగుతారు అంటే మనం ఈ ఇష్యూని ఓవరాల్గా అంటే కొంచెం బ్రాడ్గా చూడాలి అంటే ఏ టాపిక్ కింద చూడాలి అన్నది మనం చెప్పుకుందాము బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్ అసలు ఈ ఆర్డినెన్స్ ఏంటి గొడవ ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకే ఈ ఆర్డినెన్స్ దేని గురించి అని అంటే డానిక్ స్కాడర్ అని ఉంది కదా మనకి ఢిల్లీ అండ్ అండమాన్ నికోబార్ సో ఈ డానిక్ స్కాడర్లో ఉన్న గ్రూప్ ఏ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు కదా గ్రూప్ ఏ సర్వీసెస్లో ఉన్న ఆఫీసర్స్ సో వీళ్ళ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్స్ అండ్ పోస్టింగ్స్కి సంబంధించి ఎవరు డీల్ చేయాలి అనే దాని మీద ఇష్యూ అనమాట ఈ ఆర్డినెన్స్ ఏం చేసింది అని అంటే ఇట్ ఫెసిలిటేటెడ్ ద సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకు ఉంది కదా ఎన్సీసీఎస్ఏ అంటే ఏంటి నేషనల్ క్యాపిటల్ సివిల్ సర్వీస్ అథారిటీ నేషనల్ క్యాపిటల్ సివిల్ సర్వీస్ అథారిటీ అనే దాన్ని ఎన్సీసీఎస్ఏ అనే దాన్ని పెట్టాలి అండ్ దిస్ ఎన్సీసీఎస్ఏ షుడ్ బీ ద అథారిటీ టు డీల్ విత్ ద ట్రాన్స్ఫర్స్ ఓకేనా వీళ్ళకి ఈ గ్రూప్ ఏ ఆఫీసర్స్కి సంబంధించి ట్రాన్స్ఫర్స్కి కానీ అండ్ వీళ్ళ మీద ఏదైనా డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఏదైనా తీసుకోవాలంటే వాళ్ళ దాని గురించి కానీ డీల్ చేయాలి అని అంటే ఈ ఎన్సీసీఎస్ఏ అనే దానికి పవర్స్ ఇస్తూ ఈ ఆర్డినెన్స్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఈ గ్రూప్ ఏ ఆఫీసర్స్ ఎవరు అని అంటే డానిక్స్ క్యాడర్కి చెందిన వాళ్ళు డానిక్స్ అంటే ఏంటి ఢిల్లీ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ దాద్రా అండ్ నగర్ హవేలీ సివిల్ సర్వీస్ క్యాడర్స్ అని అంటాము సో ఈ డానిక్స్ క్యాడర్కి చెందిన గ్రూప్ ఏ ఆఫీసర్స్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అండ్ పోస్టింగ్స్ తర్వాత డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ సో వీటికి సంబంధించిన మ్యాటర్స్ని డీల్ చేయడానికి ఎన్సీసీఎస్ఏ అనే దాన్ని పెట్టాలి అంటే ఏంటి నేషనల్ క్యాపిటల్ సివిల్ సర్వీస్ అథారిటీ అనే దాన్ని పెట్టాలి అని చెప్పి ఆర్డినెన్స్ రూపంలో ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్ వాస్ ప్రొమోల్గేటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఇన్ మే మేలో ఈ ఆర్డినెన్స్ని ఇచ్చారనమాట ఓకేనా ఆర్డినెన్సెస్ ఎవరు ఇస్తారు మనకి ప్రెసిడెంట్ ఇస్తాడు కదా ఇక్కడ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూడాల్సింది ఆర్డినెన్స్ గురించి ఇక్కడ కరెంట్ అఫైర్స్ని స్టాటిక్కి లింక్ చేసుకోవడం అంటే ఇలాగే అనమాట ఓకే సో ఆర్డినెన్స్ ఇచ్చేది ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ దీనికి డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఉంటుందా ఉండదు కదా ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ పవర్ ఈజ్ నాట్ ఎ డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఈయన యాక్ట్స్ అకార్డింగ్ టు ద ఎయిడ్ అండ్ అడ్వైస్ ఆఫ్ ద పిఎం అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఓకే అంటే పిఎం కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇవ్వమన్న దాన్నే ఆర్డినెన్స్ రూపంలో ప్రెసిడెంట్ ఇస
అసలు ఆర్డినెన్స్ ఎందుకు ఇస్తాడు డ్యూరింగ్ ద రిగిసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అంటే పార్లమెంట్ లేనప్పుడు ఏదన్నా అత్యవసరము అని అనుకుంటే పార్లమెంట్లో ఈదర్ హౌస్ లేకపోతే సెషన్లో అప్పుడు ఆర్డినెన్సెస్ ఇవ్వాలి ఓకే అండర్ ఆర్టికల్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ కదా సో ప్రెసిడెంట్ ఆర్డినెన్సెస్ని ప్రమోల్గేట్ చేయొచ్చు ఓకేనా బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిస్క్రిషనరీ పవర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అలా తనకి డిస్క్రిషనరీ పవర్ లేకున్నా కూడా ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చిన ఈ ఆర్డినెన్స్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ సీక్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ నేషనల్ క్యాపిటల్ సివిల్ సర్వీస్ అథారిటీ టు డీల్ విత్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అండ్ పోస్టింగ్స్ అండ్ డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఏ ఆఫీసర్స్ ఇన్ డానిక్స్ క్యాడర్ సర్వింగ్ ఇన్ డానిక్స్ క్యాడర్ అని చెప్పి చెప్తున్నాం ఓకే అయితే అసలు ఈ ఆర్డినెన్స్కి సంబంధించిన ఇష్యూ ఏంటి ఓకేనా దాంతో ఢిల్లీలో ఉన్న ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఉంది కదా అంటే ఈ కేజ్రీవాల్ వీళ్ళది సో ఈ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకు వచ్చిన ఇష్యూ ఏంటి ఓకేనా ఎందుకు ఇక్కడ ఇది ఇంత పెద్ద లైక్ టజిల్ అయింది వీళ్ళిద్దరి మధ్య అంటే ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పు ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సుప్రీంకోర్టు వర్డిక్ట్ ఒకటి ఇచ్చింది ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఏంటది అని అంటే మనకి ఢిల్లీలో ఎట్లా ఉంటుంది అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని అంటే ఒక్క పోలీసు పబ్లిక్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఓకే పోలీసు పబ్లిక్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఈ మూడు తప్ప ఓకే ఈ మూడు తప్ప మిగతా సర్వీసెస్ అన్నీ ఢిల్లీలో ఉన్న ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్కి వెళ్తాయి ఓకే ఢిల్లీలో ఉన్న ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ టు డీల్ విత్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ ఎక్సెప్ట్ ఏవి తప్ప అంటే ప పోలీసు పబ్లిక్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ ఈ మూడు ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ పరిధిలోకి రావు ఓకేనా సో మరి ఈ మూడిటిని డీల్ చేసేది ఎవరు అని అంటే లెఫ్ట్నెంట్ గవర్నర్ లెఫ్ట్నెంట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ కిందికి వెళ్తాయి హీ ఈజ్ ఆథరైజ్డ్ టు డీ టు డీల్ విత్ దీస్ త్రీ మ్యాటర్స్ ఓకేనా అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అయితే ఇప్పుడు ఈ ఆర్డినెన్స్ వల్ల ఈ ఈ ఆర్డినెన్స్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నది ఏంటి అని చూసే కన్నా ముందు అంటే ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ని వైలేట్ చేసింది అని చెప్పి ఢిల్లీలో ఉన్న ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ అంటే కేజ్రీవాల్ వాళ్ళు అంటున్నారనమాట సో దానికన్నా ముందు అసలు ఈ ఎన్సిసిఎస్ఏ అనేది ఏంటి ఈ బాడీ ఎలా ఉంటుంది దీని స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి అని అంటే దిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సీఎం ఆఫ్ ఢిల్లీ ఎవరెవరు ఉంటారు దీంట్లో అంటే ప్రపోజల్ ఏంటి అంటే ఢిల్లీ సీఎం ఉంటాడు ఒక మెం ఒక మెంబర్గా అండ్ చీఫ్ సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ హోమ్ హోమ్ మినిస్ట్రీ ఉంటుంది కదా దాని ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ సీఎం ఆఫ్ ఢిల్లీ సో వీళ్ళు ముగ్గురు ఉంటారు ఒకవేళ అండ్ ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే వీళ్ళు మెజారిటీ ఓటింగ్ తోటి అంటే ఓటింగ్ పెట్టుకొని మెజారిటీ ఓట్లు దేనికి వస్తే దానికి ఫేవర్గా వెళ్తారనమాట ఓకేనా కానీ అంటే ఇక్కడ ఏంటి కానీ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఒకవేళ ఎన్సిసిఎస్ఏ ఏదన్నా అంటే ఏదన్నా ఈ మెజారిటీ ఓట్లో తేలలేదు అని అనుకుందాం ఏదన్నా డిఫరెన్సెస్ వచ్చాయి అని అనుకుందాం అంటే దీంతో తేలింది ఏదో ఒకటి పాస్ చేశారు వీళ్ళంతా ఓకే అని చెప్పారు బట్ దీనిని లెఫ్ట్నెంట్ గవర్నర్ ఒప్పుకోలేదు అని అనుకుందాం ఓకే ఆ డెసిషన్ని ఎన్సిసిఎస్ఏ ఇచ్చిన డెసిషన్ని లెఫ్ట్నెంట్ గవర్నర్ డిసగ్రీ చేస్తున్నారు ఆ రికమెండేషన్ని అని అనుకుంటే దెన్ ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దెన్ ద డెసిషన్ టేకెన్ బై లెఫ్ట్నెంట్ గవర్నర్ విల్ బీ ఫైనల్ డెసిషన్ టేకెన్ బై లెఫ్ట్నెంట్ గవర్నర్ విల్ బీ ఫైనల్ అంటే ఈ ఎన్సిసిఎస్ఏకి పెద్దగా పవర్స్ లేనట్టు అర్థం అంతే కదా అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకసారి మనం చూస్తే ఇక్కడ ఢిల్లీ సీఎం అంటే ఈయన ఎలక్టెడ్ కదా సో ఇక్కడ పీపుల్ రిప్రజెంటేటివ్గా ఈయన ఉంటాడు కానీ వీళ్ళిద్దరు ఎవరు చీఫ్ సెక్రటరీ ఇంకా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ వీళ్ళు జస్ట్ బ్యూరోక్రాట్స్ కదా కానీ ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళిద్దరు ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ లెజిస్లేటివ్ అంటే లైక్ ఎలక్టెడ్ వాళ్ళకన్నా కూడా ఇక్కడ అపాయింటెడ్ అయినటువంటి ఇద్దరు బ్యూరోక్రాట్స్కే మెజారిటీ ఓటింగ్ ఉన్నట్టే కదా సో ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అసలు దీనికి కన్స్టిట్యూషనే బాగాలేదు ఎన్సిసిఎస్ఏది 
ఓకేనా అండ్ ఇంకోటి కూడా ఇంకోటి కూడా ఏంటి ఇది ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ని లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలని లేదు అండ్ ఒకవేళ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వస్తే ఈయన డెసిషనే ఫైనల్ అని కూడా చెప్తున్నారు సో కాబట్టి ఏంటి అని అంటే ఢిల్లీ సీఎంకి ఉన్న ఐ మీన్ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఢిల్లీకి ఉన్న పవర్స్ అన్నీ పోయినట్టే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ట్రాన్స్ఫర్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోస్టింగ్స్ తర్వాత డిసిప్లినరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ గ్రూపియర్ సర్వీసెస్ అని చెప్పి సో ఇది వీళ్ళకున్నవన్నీ వీళ్ళకున్న పవర్ అంతా తగ్గిపోవడమే అని చెప్పి క్రిటిసిజం ఎదుర్కొంటోంది అండ్ ఈ కాంటెక్స్ట్లో సుప్రీంకోర్టు ఏమని చెప్తోంది అని అంటే సుప్రీంకోర్టు ఈజ్ సేయింగ్ దట్ ఢిల్లీలో ఉన్న ఢిల్లీలో ఉన్న అడ్మినిస్ట్రేషన్ టైప్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ట్రిపుల్ చైన్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ అంటుంది ఓకే ట్రిపుల్ చైన్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ ట్రిపుల్ చైన్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ అంటే ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి సివిల్ సర్వెంట్స్ సివిల్ సర్వెంట్స్ అనేవాళ్ళు దేనికి అకౌంటబుల్గా ఉంటారు క్యాబినెట్కి అకౌంటబుల్గా ఉంటారు ఓకే అండ్ క్యాబినెట్ వచ్చేసి ఎవరికి అకౌంటబుల్గా ఉంటుంది ఇట్ విల్ బీ అకౌంటబుల్ టు లెజిస్లేచర్ అంటే లెజిస్లేటివ్ లెజిస్లేచర్కి లేదా లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అని అంటాం కదా సో దానికి అండ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఈజ్ అకౌంటబుల్ టు ఎలక్టరేట్ అంటే మామూలుగా ప్రజలకి కదా సో ఇట్లా ట్రిపుల్ చైన్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ ఉండాలి అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్తోంది ఓకే సో సివిల్ సర్వెంట్స్ అనేవాళ్ళు క్యాబినెట్కి అకౌంటబుల్గా ఉండాలి అండ్ ఈ క్యాబినెట్ రెస్పాన్సిబుల్ టు లెజిస్లేచర్ కదా కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు లెజిస్లేచర్ అంటాం సో అది ఇది అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ మస్ట్ బీ అకౌంటబుల్ టు ఎలక్టరేట్ ఇది నా నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఢిల్లీ మొత్తం మనకి ఏదైనా ఒక రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ అని అంటున్నాము అని అంటే రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీలో ఉండేది ట్రిపుల్ చైన్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ అనేది ఉంటుంది అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది ఈ ట్రిపుల్ చైన్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ అనేది ఉండట్లేదు ఇట్ ఉండట్లేదు అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ అ బెడ్ రాక్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ కానీ అది ఢిల్లీలో జరగట్లేదు విత్ దిస్ ఆర్డినెన్స్ అని చెప్పి అంటోంది అండ్ ఈ పవర్ స్ట్రగుల్ అనేది ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్కి ఇంకా లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కి మధ్య స్టార్ట్ అయిందనమాట ఈ ఇష్యూ అనేది ఓకేనా సో దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూస్ ఏంటి అంటే ఈ ఆర్డినెన్స్ ఫెడరలిజంని దెబ్బతీసే విధంగా ఉంది ఓకే ఫెడరలిజంని దెబ్బతీస్తోంది అని చెప్పి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్కే ఎక్కువ పవర్స్ పోయినట్టు కదా అంటే యూనిటరీ బయాజ్ ఉన్నట్టు కదా సో యూనియన్ వైపుగా ఎక్కువ బయాజ్డ్గా ఉంది ఇది సో కాబట్టి ఫెడరలిజం అఫెక్ట్ అవుతోంది అని ఒకటి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటి దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూ వచ్చేసి ఫెడరలిజం అండ్ ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ ఏఏని వైలేట్ చేస్తోంది ఇట్ ఈస్ వైలేటింగ్ ఆర్టికల్ నెంబర్ టూ థర్టీ నైన్ ఏఏ దట్ గ్రాండ్స్ స్పెషల్ స్టేటస్ టు ఢిల్లీ ఓకే సో ఢిల్లీకి ఎన్సిటీ ఢిల్లీ అంటాం కదా నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ ఢిల్లీ అని చెప్పి స్పెషల్ స్టేటస్ని ఇచ్చే ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ ఏఏని వైలేట్ చేసే విధంగా ఈ ఆర్డినెన్స్ ఉంది అని చెప్పి క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇష్యూ అయితే ఇంకా జనరల్గా ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ దీన్ని డీల్ చేయాలా లేకపోతే డీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ డీల్ చేయాలా అన్న దాంట్లో ఈ ఆఫీసర్స్లలో చాలా అన్సర్టైనిటీ ఎక్కువైంది అండ్ ఇట్ ఈజ్ అఫెక్టింగ్ ద డెలివరీ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ అండ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఇన్ ఢిల్లీ ఓకేనా అండ్ మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం రీసెంట్గా లైక్ ఫ్లడ్స్ ఎక్కువ అవ్వడము ఢిల్లీలో సో చాలా దెబ్బ తినింది అని చెప్పి సో ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే జనరల్గా అందాల్సిన మినిమం వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కానీ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ కానీ ఇవంతా ఈ టజిల్స్ తోటి చాలా ఎక్కువగా డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట సో జనరల్ పబ్లిక్ చాలా డిఫికల్టీస్ని ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో పబ్లిక్ సర్వీస్ డెలివరీ ఈజ్ అఫెక్టింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ ఇది ఒక ఇష్యూ అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి దీనికి అగెయిన్స్ట్గా మాట్లాడే వాళ్ళ వాదన ఎట్లా ఉంది అని అంటే ఇది ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ ఏఏని వైలేట్ చేసే విధంగా ఉంది అని అంటున్నాం కదా కానీ కాదు అని చెప్పి అంటున్నారు ఎందుకు అని అంటే ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ ఏఏ ఏం చెప్తుంది అని అంటే 
ఢిల్లీ ఢిల్లీకి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తుంది యాజ్ అ యూనియన్ టెరిటరీ అలాంగ్ విత్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ కదా యూనియన్ టెరిటరీ అలాంగ్ విత్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉన్న యూటీస్ ఢిల్లీ కాకుండా పుదుచ్చేరి ఉంది మనకి కదా సో యూనియన్ టెరిటరీ విత్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అండ్ అలోస్ పార్లమెంట్ టు మేక్ లాస్ ఆన్ ద మ్యాటర్స్ దట్ ఆర్ నార్మల్లీ విత్ ఇన్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ డొమైన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ సచ్ యాజ్ సర్వీసెస్ అని చెప్పి చెప్తుంది ఓకేనా సో సర్వీసెస్ విషయంలో పార్లమెంట్ లాస్ చెయ్యొచ్చు అలాగే చేసింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట అయితే సుప్రీంకోర్ట్ ఏమని చెప్పింది అని అంటే ఢిల్లీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఏమంటోంది పోలీస్ తర్వాత పబ్లిక్ ఆర్డర్ అండ్ ల్యాండ్ ఈ మూడు తప్ప మిగతా వాటి మీద పవర్ ఎవరికి ఉంది ఢిల్లీలో ఉన్న ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్కి కదా ఉంది అని చెప్పి అంటుంటే మరి వీళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే సో ఈ డిడ్ నా అవును కరెక్టే చెప్పింది మిగతా మ్యాటర్స్ మీద వీళ్ళకే పవర్ ఉంది అని చెప్పి బట్ ఇట్ డజన్ మీన్ దట్ పార్లమెంట్ అదే మ్యాటర్ మీద చెయ్యకూడదు అని కాదు కదా అంటే మీకు ఉంది అని అనింది కానీ మీకు మాత్రమే ఉంది అని చెప్పలేదు సో పార్లమెంట్కి కూడా సర్వీసెస్ మ్యాటర్స్లో చేసే అధికారం ఉంది అని చెప్పి చెప్తోంది అనమాట అని చెప్పి దీనికి అగెయిన్స్ట్గా మాట్లాడే వాళ్ళు వాదిస్తున్నారు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వైలేటింగ్ ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ ఏఏ అని చెప్పి చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే దీనికి ఫేవరబుల్గా మాట్లాడే వాళ్ళు ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ ఏబి ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ ఏబి ఏమని చెప్తోంది అని అంటే ఇట్ ఎంపవర్స్ ద ప్రెసిడెంట్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఎంపవరింగ్ ద ప్రెసిడెంట్ టు మేక్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ పీస్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ గుడ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఢిల్లీ ఇట్ ఎంపవర్స్ ద ప్రెసిడెంట్ టు మేక్ పీస్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ గుడ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ఢిల్లీ సో ఢిల్ ప్రెసిడెంట్కి ఆ పవర్స్ ఉన్నాయి టు మేక్ ఐ మీన్ టు మేక్ రెగ్యులేషన్స్ టు ఎన్షూర్ పీస్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ గుడ్ గవర్నమెంట్ ఉండడం కోసము ప్రెసిడెంట్ కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ని తీసుకొని రావచ్చు అని చెప్పి ప్రెసిడెంట్ చేతిలోనే పవర్స్ని పెట్టారు అండర్ ఆర్టికల్ టూ థర్టీ నైన్ ఏబి కదా సో కాబట్టి ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ని కోట్ చేస్తూ ఏమని అంటున్నారు అంటే ఇదేమీ కాన్స్టిట్యూషనల్ వైలేషన్ కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట కానీ ఏమంటున్నారు ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అండర్ మైనింగ్ డెమోక్రసీ రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ ఎందుకంటే పీపుల్ చేత ఎలెక్ట్ అవ్వబడిన గవర్నమెంట్కి కదా పవర్స్ ఉండాలి రాదర్ దాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని చెప్పి ఒకటి అండ్ ఫెడరలిజంని అఫెక్ట్ చేస్తోంది అని చెప్పి ఒకటి అండ్ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన వర్డిక్ట్ ఏమని పబ్లిక్ పోలీస్ ఆర్డర్ ల్యాండ్ తప్ప మిగతా అవన్నీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉండాలి కదా కానీ అట్లా కాకుండా వీళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఒకటి సో ఇలా రెండు వైపుల నుంచి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే వస్తున్నాయి మరి ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏమంటున్నాం అల్టిమేట్గా సఫర్ అవుతున్నది ఎవరు అంటే జనరల్ పబ్లిక్ బికాస్ పబ్లిక్ సర్వీస్ డెలివరీ సిస్టమ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాం కదా మరి దీనికి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అని అంటే అర్జెంట్గా ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని వేయాలి ఓకే ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని అపాయింట్ చేయాలి అండ్ డైలాగ్ అండ్ నెగోషియేషన్స్ ద్వారా వీళ్ళనిద్దరినీ కూర్చోబెట్టి రెండు స్టే ఐ మీన్ స్టేక్ హోల్డర్స్ని అంటే రెండు పార్టీస్ ఎవరు ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ సో బోత్ పార్టీస్ షుడ్ కమ్ టుగెదర్ టు డిస్కస్ ఏంటి వాళ్ళ వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ కన్సర్న్స్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్లు ఏమున్నాయో ఇద్దరు కలిసి కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకొని ఒక అగ్రియబుల్ సొల్యూషన్కి వచ్చి తొందరగా దీని దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక వే ఫార్వర్డ్ కింద మనం చెప్పచ్చు కదా సో దీని మీద క్వశ్చన్ వస్తే అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే అది ఎవరైనా కానీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ని రెస్పెక్ట్ చేసే విధంగా బిహేవ్ చేయాలి అని చెప్పి ఓకేనా సో దీస్ త్రీ పాయింట్స్ కెన్ బి సజెస్టెడ్ యాజ్ అ వే ఫార్వర్డ్ ఇన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇది మొత్తం ఆల్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ ఢిల్లీ సర్వీసెస్ ఆర్డినెన్స్ అండ్ ఆన్ గోయింగ్ ఇష్యూ అనమాట సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఏంటి అని అంటే కేజ్రీవాల్ ఎన్సిసిఎస్ఏ మీటింగ్ పెడితే దానికి రాలేదు అటెండ్ అవ్వలేదు ఎందుకు అవ్వలేదు అన్న దాని గురించి మనం ఇప్పుడు ఇదంతా చెప్పుకున్నాం ఓకేనా సో ఇది మనకి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవాలి అని అంటే ప్రిలిమ్స్కి అయితే ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఎన్సిటీ అంటే లైక్ ఢిల్లీకి ఉన్న స్పెషల్ పవర్స్ అండ్ వాటి గురించి వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ క్వశ్చన్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ క్వశ్చన్ నాట్ రిగార్డింగ్ ఆర్డినెన్స్ మేకింగ్ ఆర్డినెన్సెస్ గురించి వీటి గురించి క్వశ్చన్ రావచ్చు అండ్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే మనకి ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే జిఎస్ టూలో ఇష్యూస్ అఫెక్టింగ్ ఫెడరలిజం అని ఉంది కదా సో
నీడ్లెస్ మూవ్ అని చెప్పి ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది ఈ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ చీఫ్ని ఇంకా కంటిన్యూ చేయాలి అంటే ఆయన టర్మ్ అయిపోయింది టెన్యూర్ అయిపోయింది అయినా కూడా కంటిన్యూ చేయాలి అన్న దానికి సంబంధించిన ఇష్యూ అనమాట ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూసినట్టయితే ఏమని ఉందంటే ద ఆర్డర్ అలోయింగ్ సంజయ్ కుమార్ మిశ్రా హెడ్ ఆఫ్ ద ఈడీ సో ఈడీ యొక్క హెడ్ పేరు ఏంటి అని అంటే సంజయ్ కుమార్ మిశ్రా అనమాట సో ఏంటి ఇక్కడ అంటే టు కంటిన్యూ టిల్ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ అట్ ద సెంటర్స్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ నీడ్లెస్లీ అకామిడేటివ్ అవసరం లేకుండా కూడా ఆయనని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అని అంటున్నాం ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ఆన్ జులై లెవెన్త్ దట్ కోర్ట్ డిక్లేర్డ్ ఇల్లీగల్ ద ఎక్స్టెన్షన్స్ గివెన్ టు మిశ్రా ఇన్ ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ టూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీ వాజ్ పర్మిటెడ్ టు కంటిన్యూ టిల్ జులై థర్టీ ఫస్ట్ టు ఎన్షూర్ ఏ స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ నెక్స్ట్ వాళ్ళు వచ్చిన దాకా ఉండాలి అని ఎస్ వితౌట్ ఎనీ ఎట్ వితౌట్ ఎనీ సబ్మిషన్ దట్ ద ప్రాసెస్ టు సెలెక్ట్ హిస్ సక్సెస్ ఆర్ హ్యాస్ బీన్ సెట్ ఇన్ మోషన్ కోర్ట్ హ్యాస్ ఇన్వోక్డ్ అన్డిఫైన్డ్ undefined అన్డిఫైన్డ్ లార్జర్ ఇంట్రెస్ట్ లార్జరల్ నే లార్జర్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఉంది కదా ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ మెయిన్గా ఇట్ డీల్స్ విత్ ద కేసెస్ ఆఫ్ దేని గురించి డీల్ చేస్తుంది పిఎంఎల్ఏ అంటాం కదా మనం ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ సో ఈ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ గురించి అండ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ వైలేషన్స్ ఉంటాయి కదా ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ వైలేషన్స్ సో వీటి గురించి డీల్ చేసే ఇన్స్టిట్యూషనే ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అనేది ఓకేనా అండ్ దీని హెడ్ ఎస్కే మిశ్రా సంజయ్ కుమార్ మిశ్రా యాక్చువల్గా ఈయన టర్మ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా ఈయన టర్మ్ ఎంత అంటే టూ ఇయర్స్ అనమాట బట్ ఇట్ కెన్ బీ ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐదేళ్ల వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు విత్ త్రీ యాన్యువల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనమాట ఎవ్రీ ఇయర్ అట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ అనవసరం ఎక్స్టెండ్ చేయడము అని అంటున్నారు ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇష్యూ ఏంటి అని అంటే ఈ సంజయ్ కుమార్ మిశ్రాది టర్మ్ అయిపోయినప్పటికీ ఏ కారణం చేత ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు అని అంటే బికాస్ బిఫ్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్కి సంబంధించి ఒక రివ్యూ కంట్రీ రివ్యూ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఓకే ఈ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అన్నది మనకి ప్రిలిమ్స్లో ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్లో కూడా ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఓకే ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ సో ఈ ఎఫ్ఏటిఎఫ్కి మన ఇండియాలో ఉన్న మనీ లాండరింగ్ గురించి అండ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ వీటి గురించి ఏదైనా వైలేషన్స్ గురించి సో టెర్ర టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్కి సంబంధించి మన కంట్రీకి సంబంధించిన రివ్యూని ఎఫ్ఏటిఎఫ్కి సబ్మిట్ చేయాల్సిందేది ఎవరు అని అంటే ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ చీఫ్ అయిన సంజయ్ కుమార్ మిశ్రా సో ఇది ఇవ్వాలి కాబట్టి ఓకేనా సో ఇది ఇవ్వాలి కాబట్టి ఈయనని కంటిన్యూ చేయాలి ఇంకా టర్మ్ అయిపోయినా కూడా ఆ రివ్యూ అంతా పూర్తయ్యే వరకు కంటిన్యూ చేయాలి అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అండ్ అది అంటే ఎఫ్ఏటిఎఫ్ కోసం కాబట్టి దాన్ని ఏమంటున్నారంటే లార్జర్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే లార్జర్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎఫ్ఏటిఎఫ్కి కంట్రీ రివ్యూని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈయన టర్మ్ని మేము ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనకి అదంతా మిగతా దంతా అక్కర్లేదు బట్ మనం చూడాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అని అంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఒకటి అండ్ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఒకటి ఈ రెండింటి గురించి బ్రీఫ్గా ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఈ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ అంటే పేర్లోనే ఉంది కదా మనకి మనీ లాండరింగ్ని ప్రివెంట్ చేయడం మనీ లాండరింగ్ యాక్టివిటీస్ని అండ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రెగ్యులేషన్స్ని వైలేట్ చేసేదాన్ని ప్రివెంట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి తెచ్చినటువంటి రెగ్యులేషన్ అనమాట ఇది సో దిస్ యాక్ట్ వాజ్ లెజిస్లేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ అంటే లైక్ ఎందుకు అంటే ఇండియా వియన్నా కన్వెన్షన్ వియన్నా కన్వెన్షన్కి మనము సిగ్నేటరీగా ఉన్నామన్నమాట ఈ వియన్నా కన్వెన్షన్ ఏంటంటే మనీ లాండరింగ్ని ప్రివెంట్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తుంది సో దీనికి అబైడ్ అయి ఉండడం కోసం అని చెప్పి ఇండియాలో తీసుకొని వచ్చినటువంటి లెజిస్లేషన్ ఈజ్ పిఎంఎల్ఏ అనమాట మరి ఈ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ ఏంటి అని అంటే ఇది ఒక గ్లోబల్ మనీ లాండరింగ్ అండ్ టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ వాచ్ డాగ్ అంటే ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అంటున్నాం కదా అంటే మనీ లాండరింగ్ యాక్టివిటీస్లో కానీ లేదా టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్లో కానీ ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళని
సో ఈ జీ సెవెన్ కంట్రీస్ ప్యారిస్లో జరిగిన ఒక మీటింగ్ యొక్క అవుట్కమ్గా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్లో ఎఫ్ఏటిఎఫ్ని ఫామ్ చేయడం జరిగిందనమాట ఓకే సో ఇనీషియల్గా దీని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అంటే మనీ లాండ్రింగ్ని ప్రివెంట్ చేయాలి అని చెప్పి మాత్రమే కానీ మనకి నైన్ బై లెవెన్ అటాక్స్ జరిగాయి కదా యుఎస్ మీద సో అప్పటి నుండి ఏంటి అని అంటే టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ని కూడా కంబ్యాట్ చేయాలి అన్నది దీని ఆబ్జెక్టివ్లో ఇంకొకటిగా చేరింది అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో మళ్ళీ లేటెస్ట్గా ఇంకొకటి కూడా యాడ్ అయింది దానికి ఏంటంటే టు కౌంటర్ ద ఫైనాన్సింగ్ ఆఫ్ ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ డబ్ల్యూఎండి అంటాం కదా అంటే మాస్ డిస్ట్రక్షన్కి కారణమయ్యే వెపన్స్ని ప్రొలిఫరేట్ చేయడంలో అంటే స్ప్రెడ్ చేయడానికి కావలసిన ఫైనాన్సెస్ని కౌంటర్ చేసేందుకు కూడా అని చెప్పి ఆబ్జెక్టివ్లో ఇంకొకటి యాడ్ అయింది అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ మనీ లాండరింగ్ ఉన్నింది రెండోది వచ్చేసి టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ మాత్రమే ఉన్నింది అండ్ మూడోది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో యాడ్ అయిండేది ఏంటంటే వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ ప్రొలిఫరేషన్కి సపోర్ట్ చేసేందుకు యూజ్ అయ్యే ఫైనాన్సెస్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి కూడా అని చెప్పి యాడ్ అయిందనమాట సో ఈ మూడు దీస్ వర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఈ ఎఫ్ఏటిఎఫ్కి మన కంట్రీకి సంబంధించిన రివ్యూని ఇవ్వడం కోసం ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ యొక్క చీఫ్ని ఆయన పోస్ట్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్పి అంటే ఏమని అర్థము ఇండియా ఎఫ్ఏటిఎఫ్లో మెంబరే కదా సో ఇండియా జాయిన్ డాస్ అబ్జర్వర్ స్టేటస్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో అబ్జర్వర్గా జాయిన్ అయింది అనమాట ఎఫ్ఏటిఎఫ్లో అండ్ ఇట్ బికేమ్ ఫుల్ మెంబర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ అండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ టెన్లో ఇండియా బికేమ్ ఫుల్ మెంబర్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనమాట ఓకే అండ్ ఇక్కడ మనము ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ఈ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అనేది కొన్ని లిస్టులుగా డివైడ్ చేస్తుంది ఒకటి వచ్చేసి గ్రే లిస్ట్ ఇంకోటి వచ్చేసి బ్లాక్ లిస్ట్ అని చెప్పి ఓకేనా సో ఈ గ్రే లిస్ట్ బ్లాక్ లిస్ట్లు అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద గ్రే లిస్ట్ అంటే ఏంటి అని అంటే కొన్ని కంట్రీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కొన్ని మనీ లాండరింగ్ యాక్టివిటీస్కి అండ్ టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ చేసే యాక్టివిటీస్కి సేఫ్ హ్యావెన్స్గా ఉన్నాయి అని ఓకేనా అంటే అవి డైరెక్ట్గా ప్రమోట్ చేయట్లేదు బట్ ప్రమోట్ చేస్తున్న వాటికి ఆశ్రయం ఇస్తున్న కంట్రీస్ అంటాం కదా సో అట్లాంటి వాటిని సేఫ్ హ్యావెన్స్ అని అంటాము వాటిని గ్రే లిస్ట్లో పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే అంటే ఇదేంటి అని అంటే ఒక వార్నింగ్ లాగా వార్నింగ్ లాగా గ్రే లిస్ట్లో పెట్టడం జరుగుతుంది ఓకే బ్లాక్ లిస్ట్లో ఉన్న కంట్రీస్ అంటే ఏంటి అని అంటే వీటిని ఎన్సీసీటీస్ అంటాం ఓకే అంటే నాన్ కోఆపరేటివ్ కంట్రీస్ ఆర్ టెరిటరీస్ అని ఓకే నాన్ కోఆపరేటివ్ కంట్రీస్ ఆర్ టెరిటరీస్ అంటే ఏంటి అని అంటే దే డైరెక్ట్లీ సపోర్ట్ టెర్రర్ ఫండింగ్ అండ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్టివిటీస్ అని ప్రూవ్ అయితే వాటిని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ త్రీ బ్లాక్ లిస్టెడ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అవి ఏవేవి అని అంటే ఇరాన్ నార్త్ కొరియా అండ్ మయన్మార్ ఇరాన్ నార్త్ కొరియా అండ్ మయన్మార్ ఈ త్రీ వచ్చేసి బ్లాక్ లిస్టెడ్ కంట్రీస్ అనమాట ఇది మయన్మార్ని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో కూప్ ఫామ్ అయింది కదా మయన్మార్లో సో ఆ తర్వాత మయన్మార్ మయన్మార్ వాజ్ యాడెడ్ ఇన్ టు బ్లాక్ లిస్ట్ అనమాట ఓకేనా అయితే ఏంటి ఏమవుతుంది ఇది బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడితే ఒక కంట్రీని ఏమవుతుంది అని అంటే దాని మీద మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ ఐఎంఎఫ్ కానీ వరల్డ్ బ్యాంక్ కానీ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఇట్లాంటివన్నీ వాళ్ళకి లోన్స్ లేదా గ్రాంట్స్ ఇవ్వడం అనేది జరగదు అంటే ఎకనమిక్ శాంక్షన్స్ అనేది విధించడం జరుగుతుందన్నమాట ఓకేనా సో వాళ్ళకి లోన్స్ రావు అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ కూడా దెబ్బతింటుంది అంటే ఇంటర్నేషనల్ బాయ్కాట్ అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే లైక్ వేరే కంట్రీస్ అన్నీ వీటిని బాయ్కాట్ చేస్తున్నట్టు అర్థం ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ దీని అంతటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పుడు మన కంట్రీలో ఎఫెక్ట్ అంటే టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్ వాటికి సంబంధించిన మ్యాటర్స్ గురించి రివ్యూ ఇవ్వడం కోసం అని చెప్పి ఈ ఈడీది ఇష్యూ అయితే అయ్యింది సో ఇక్కడ మనం ఈ కాంటెక్స్ట్లో చదవాల్సింది ఎఫ్ఏటిఎఫ్ గురించి ఓకేనా సో ఇదనమాట అండ్ ఇది మనకి సిలబస్లో ఏ టాపిక్ కిందికి వస్తుంది అని అంటే ఎఫ్ఏటిఎఫ్ గురించి మనం దేన్ ఏ పేపర్లో చదవాలి అంటే జిఎస్ టూలో మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అనే దాని కింద అయినా చూడొచ్చు లేదా జిఎస్ త్రీలో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కింద అయినా చూడొచ్చు ఓకేనా సో అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద కాంటెక్స్ యూఆర్ రీడింగ్ ఇట్ జిఎస్ టూలో అయినా అడగచ్చు
సో ఇక్కడ మనకి చూడాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇది మనకు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అండ్ మెయిన్స్లో అయితే పొల్యూషన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ కిందికి వస్తుంది జిఎస్ త్రీలో వస్తుంది సో ఇక్కడ రెండు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి భారత్ స్టాండర్డ్ బిఎస్ త్రీ అండ్ బిఎస్ ఫోర్ అన్నాం ఇంకొకటి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అంటే ఇక్కడ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అనేది ఏంటి ఏక్యూఐ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎయిర్ యొక్క క్వాలిటీని మెజర్ చేసే ఇండెక్స్ అని చెప్పి మనకు పేర్లోనే తెలుస్తుంది కదా సో ఇట్ కీప్స్ అ ట్యాబ్ ఆన్ ఎయిట్ మేజర్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ ఇది వెయిట్ అండ్ వెయిట్ని మెజర్ చేస్తుంది అంటే ఎనిమిది ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ని మెజర్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఏంటి ఆ ఎయిట్ మేజర్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పిఎం టెన్ పర్టికులేట్ మ్యాటర్ టెన్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పిఎం టూ పాయింట్ ఫైవ్ థర్డ్ వన్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ ఎన్ఓ టూ ఫోర్త్ వన్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ఎస్ఓ టూ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సీవో అండ్ ఓజోన్ ఓ త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ అమోనియా ఎన్హెచ్ త్రీ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి లెడ్ పీబీ అంటాం కదా లెడ్ సో ఈ ఎనిమిది మేజర్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ని మెజర్ చేస్తూ ఇచ్చే ఒక ఇండెక్సే ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఓకేనా సో ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఇది ఎయిర్ క్వాలిటీని సిక్స్ కేటగిరీస్లో చెప్తుంది ఓకే గుడ్ అని సాటిస్ఫ్యాక్టరీ అని చెప్పి లేదా మోడరేట్లీ పొల్యూటెడ్ పూర్ వెరీ పూర్ సివియర్ ఇట్లా ఆరు కేటగిరీలుగా డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట దేన్ని అంటే ఎయిర్ యొక్క పొల్ ఎయిర్లో ఉన్న పొల్యూషన్ లెవెల్ని ఓకే అసలు ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చూడాల్సినది ఏంటంటే ఏక్యూఐని డిజైన్ చేసిండేది ఎవరు ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై సిపిసిబి సిపిసిబి అంటే సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ సిపిసిబి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొన్ని స్టేట్స్ ఐ మీన్ స్టేట్స్లో ఉన్న సిటీస్ని ద క్యాటగిరైజ్ ఫ్రమ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ జీరో నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు డివైడ్ చేసి క్యాటగిరైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఎన్ని కేటగిరీలుగా అన్నాము సిక్స్ కేటగిరీస్ కదా దాంట్లో గుడ్ అనే కేటగిరీ అని అంటే దాని యొక్క స్కోర్ వచ్చేసి జీరో టు ఫిఫ్టీ ఉన్నట్టు ఓకే సాటిస్ఫ్యాక్టరీ సాటిస్ఫ్యాక్టరీగా ఉంది అని అంటే పొల్యూషన్ లెవెల్ ఫిఫ్టీ వన్ టు హండ్రెడ్ ఉన్నట్టు థర్డ్ వన్ మోడరేట్గా ఉంది అని అంటే వన్ నాట్ వన్ టు టూ హండ్రెడ్ ఓకే ఫోర్త్ పూర్ క్యాట్ పూర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ అని అంటే టూ నాట్ వన్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఓకే వెరీ పూర్ వెరీ పూర్ అంటే త్రీ నాట్ వన్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే అండ్ సివియర్ సివియర్ అంటే ఫోర్ నాట్ వన్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఈ కేటగిరీలలో ఏ కేటగిరీలో ఉంది అనేది ఆ సిటీ యొక్క స్కోర్ని బట్టి ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మనకు ఆర్టికల్లో ఏమనుంది సివియర్ కేటగిరీని కనుక టచ్ అయితే బిఎస్ త్రీ అండ్ బిఎస్ ఫోర్ వెహికల్స్ వర్ నాట్ అలౌడ్ అని చెప్పి ఉంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి వెన్ ఏక్యూఐ హిట్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వన్ దాటింది అనుకోండి ఇక్కడ మనకి ఏమంటున్నాం సివియర్ కేటగిరీ అంటే ఫోర్ నాట్ వన్ టు ఫో ఫైవ్ హండ్రెడ్ కదా అంటే ఫోర్ నాట్ వన్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్కి మధ్యలో కరెక్ట్ మిడ్వే హాఫ్లో ఫోర్ ఫిఫ్టీ వన్ కనుక దాటితే దాన్ని ఏమంటాం సివియర్ ప్లస్ కేటగిరీ అని అంటున్నాం ఓకేనా సివియర్ ప్లస్ కేటగిరీలోకి వెళ్తు వెళ్తే కనుక బిఎస్ త్రీ బిఎస్ ఫోర్ వెహికల్స్ వర్ నాట్ అలౌడ్ అని బిఎస్ త్రీ బిఎస్ ఫోర్ వెహికల్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి భారత్ ఎమిషన్ స్టాండర్డ్స్ అని చెప్పి ఉన్నాయన్నమాట సో దీన్ని వన్ నుండి సిక్స్ వరకు ఎమిషన్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి అండ్ అట్ ప్రజెంట్ భారత్ ఎమిషన్ సిక్స్ స్టాండర్డ్స్ అవుతున్నాయన్నమాట సో అంటే భారత్ ఎమిషన్ త్రీ వి ఫోర్ వి ఏక్యూఐ కనుక సివియర్ ప్లస్ కేటగిరీకి వెళ్తే అలౌ చేయడానికి ఉండదు అంటే ఏక్యూఐ సివియర్ కేటగిరీకి వెళ్తేనే నాట్ అలౌడ్ అని చెప్పి అన్ వచ్చినటువంటి ఒక ఆర్టికల్ అయితే ఇక్కడ మనం చూడాల్సిందేది అంటే దీని అంతా ఏంటి అని అంటే మనం ఇంక ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ బి సిక్స్ బిఎస్ సిక్స్ వేరియంట్స్కి షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నది అయితే ఇక్కడ మనం ఇది ఏక్యూఐ అనే దాన్ని ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడాలి అండ్ అది చూసాము దట్ ఏ ఏ స్కోర్స్ ఇస్తుంది అండ్ ఏ ఏ పొల్యూటెంట్స్ కవర్ అవుతాయి అది ఎవరు ఇస్తున్నారు సిపిసిబి అని చెప్పి చూడడం జరిగింది కదా సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్మాల్ ఆర్టికల్ ఇది న్యూస్లో వచ్చిండేది అండ్ లెటర్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ no proposal to amend anti defection law there is no proposal to amend anti defection law ani cheppi union law minister arjun ram meghwal oka emana written response icharu anamata okay to an unstarred
మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అవర్ జరుగుతుంది కదా పార్లమెంట్లో సో లోక్సభలో లేదా రాజ్యసభలో క్వశ్చన్ అవర్ జరిగినప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ కేటగిరీస్ స్టార్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్స్టార్డ్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి స్టార్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే అప్పుడు లైక్ ఓవరాల్గా రిప్లై ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎవరినైతే అడిగారో వాళ్ళు అన్స్టార్డ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే రిటర్న్ రిప్లై ఇస్తే సరిపోతుంది స్టార్ట్ క్వశ్చన్స్కి సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది అన్స్టార్డ్వి రిటర్న్ రిప్లై కదా కాబట్టి వీటి మీద సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్స్ డూ నాట్ ఫాలో అనమాట అండ్ ఒక క్వశ్చన్ని స్టార్డ్ లేదా అన్స్టార్డ్ అని చెప్పి డివైడ్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంది అని అంటే ఇట్ రెస్ట్స్ విత్ ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటే ఎవరు ఇదర్ స్పీకర్ లేదంటే చైర్మన్ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరికో ఒకరికి ఒక క్వశ్చన్ స్టార్డా లేదా అన్స్టార్డా అని చెప్పి డిసైడ్ చేసే పవర్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో అయితే ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఐ మీన్ ఇక్కడ టాపిక్ అది కాదు ఇక్కడ టాపిక్ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నో ప్రపోజల్ టు అమెండ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అని ఎట్లాంటి మార్పులు చెయ్యాలని అనుకోవట్లేదు ఇక్కడ ఏమనుందంటే ధర్మేంద్ర కాశ్యప్ అనే అనే ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ వెదర్ ద గవర్నమెంట్ ప్రపోజెస్ టు స్ట్రెంగ్దెన్ ద టెన్త్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని అడిగారు సో మనకు ప్రిలిమ్స్లో చాలాసార్లు డైరెక్ట్గా అడిగిన క్వశ్చన్ టెన్త్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దేని గురించి చెప్తుంది అంటే డీల్స్ విత్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఓకేనా సో అయితే ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ లాలో చాలా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి వాటిని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసే ఉద్దేశం ఏమన్నా ఉందా అని చెప్పి అడిగిన ఒక అన్స్టార్డ్ క్వశ్చన్కి వచ్చిన రిప్లై ఏంటి అని అంటే నో ప్రపోజల్ టు డిఫెక్ట్ టు అమెండ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అని చెప్పి ఓకేనా సో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అన్నది మనకు చాలా పెద్ద టాపిక్ దాని గురించి మళ్ళీ మనం ఒక సపరేట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాము బట్ ఇక్కడ మనం చూడాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ అని అంటున్నాం అంటే డిఫెక్షన్ అంటే ఏంటి పార్టీ ఫిరాయింపులు కదా సో ఈ ఒక పార్టీ నుంచి ఎలక్టే ఇంకొక పార్టీలోకి జంప్ అయితే దాన్ని డిఫెక్షన్ అంటాము అట్లాంటిది అలాంటివి జరగకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పి టెన్త్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది విచ్ డీల్స్ విత్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనమాట సో ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కింద ఏంటి అని అంటే ఎన్ ఎంపీ కెన్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ డిఫెక్టెడ్ ఓకే ఎప్పుడు అని అంటే ఇఫ్ హీ రిజైన్స్ టు ద పార్టీ ఫ్రమ్ విచ్ హీ వాజ్ ఎలెక్టెడ్ ఓకేనా అతనే వాలంటరీగా రిజైన్ చేసిన లేకపోతే ఇఫ్ హీ ఓట్స్ ఇన్ కాంట్రరీ టు ద డైరెక్షన్ గివెన్ హై టు హిస్ పార్టీ ఆర్ అబ్స్టైన్స్ ఫ్రమ్ ఓటింగ్ ఓకే అంటే వాళ్ళ పార్టీ చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసినా లేదా అసలు ఓటింగ్ నుంచి అబ్స్టైన్ అయినా రెండిట్లో ఏది జరిగినా డిఫెక్టెడ్ కిందికే అండ్ వాలంటరీగా అతను ఏ పార్టీ నుంచి అయితే గెలిచాడో దానికి రిజైన్ చేసిన అతను డిఫెక్టెడ్ కిందికి వస్తాడు అండ్ నెక్స్ట్ ఇండిపెండెంట్గా ఎలెక్ట్ అయిన మెంబర్స్ ఉంటారు కదా సో ఇండిపెండెంట్లీ ఎలెక్టెడ్ మెంబర్స్ అయితే దెన్ వాళ్ళు ఏదన్నా ఒక పార్టీలో జాయిన్ అయినా వాళ్ళు డిఫెక్టెడ్ కిందికే వస్తారు అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి నామినేటెడ్ మెంబర్స్ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు కదా పార్లమెంట్లో అయితే ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేస్తాడు స్టేట్లో అయితే గవర్నర్ నామినేట్ చేస్తాడు సో ఈ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ విషయంలో ఏమవుతుందంటే దే విల్ బీ గివెన్ ఎ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ టైం ఇస్తారు within the 6 months they can join any political party of their wish oka vela 6 nella lopula vallu join avvakunda 6 months time period expire aina tarvata kanaka vallu join avute then vallu kuda defected kindiki vastaru okay na so itla ee four categories gurinchi maatladutundi anti defection la and uh, it was mentioned in the 10th schedule of the constitution okay na ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటంటే ఈ టెన్త్ షెడ్యూల్ ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ అయి లేదు ఇట్ వాజ్ లెటర్ యాడెడ్ టు ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బై ఫిఫ్టీ సెకండ్ సిఏఏ ఫిఫ్టీ సెకండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ తోటి ఈ టెన్త్ షెడ్యూల్ వాజ్ యాడెడ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ అనమాట అండ్ దీనికి సంబంధించి ఇంకా చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి బట్ విల్ డిస్కస్ దట్ లేటర్ అండ్ ఇప్పటికైతే యాంటీ డిఫెక్షన్ లాకి సంబంధించి టెన్త్ షెడ్యూల్ అని ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అండ్ ఇట్ వాజ్ యాడెడ్ బై దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అండ్ ఈ ఫోర్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ డిఫెక్షన్స్ గురించి ఇది మాట్లాడుతుంది ఓకేనా సో ఇవన్నమాట ఇవాళ హిందూలో వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఈ ఈరోజు క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే విత్ రెఫరెన్స్ టు ద యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఇన్ ఇండియా కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ చూసి Uh, which of the following
సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఆర్టికల్స్ అన్నింటినీ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అని చెప్పి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ నేను ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను దట్ ఏదైనా సరే మనం చదవడం కన్నా కూడా మనం వీ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ అ ఆన్సర్ అని చెప్పి సో ఆన్సర్ రైటింగ్ గురించి మీకు ఏదైనా బేసిక్స్ కూడా మీకు ఐడియా లేకపోతే దెన్ మనం వన్ ఇయర్ పాటు ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ జాయిన్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్ అట్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎలా జరుగుతుందంటే ఒక టాపిక్ ఇప్పుడు మనం ఎట్లా అయితే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో డీప్గా అలా అప్రోచ్ చెప్తాము అండ్ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి మీ చేత ఆన్సర్ రాయించి దానికి పర్సనల్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట ఇది డైలీ అవుతున్న ప్రోగ్రామ్ అట్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఇన్ గాంధీనగర్ బ్రాంచ్ హైదరాబాద్ దీని ఫీజు వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ ఈ కోర్స్ మీకు లైఫ్ టైమ్ వ్యాలిడిటీ తోటి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దిస్ విల్ బీ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ బిగినర్స్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట ఇది అసలు ఆన్సర్ రైటింగ్ బేసిక్స్ కూడా ఐడియా లేని వాళ్ళకి ఇట్ విల్ బీ మచ్ యూస్ఫుల్ సో ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ రికార్డింగ్ దిస్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్ ఆర్ ఎల్స్ మీరు డైరెక్ట్గా గాంధీనగర్ బ్రాంచ్కి వచ్చి డైరెక్ట్గా ఏదన్నా మీకు ఏదైనా ఇష్యూస్ లేదా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే దెన్ యూ కెన్ డిస్కస్ విత్ ద ఫ్యాకల్టీ డైరెక్ట్లీ దేర్ ఓకేనా సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్స్ ఫర్ లిసనింగ్ ఆల్ ద బెస్